हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ स्विनिंग फ्रॉम फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एट बी एच यू एंड यू आर वॉचिंग एस एस ट्यूटोरियल तो कल मैं जब केमिकल एंड्रिक्स का वीडियो डाला था तो काफ़ी लोग पसंद किए थे ठीक है तो इसलिए ये सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो इसमें पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे दो क्वेश्चन और करेंगे जो प्रीवियस वीक हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में उस पर उसके बाद हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे अगला पार्ट जैसे मोलिकुलरिटी के बारे में देखेंगे थ्योरिकल थोड़ा सा है वो ठीक है तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक दो और ताकि वो ट्रिक अप्लाई करना आप अच्छे से सीख जाओ ठीक है तो ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं टू एच टू ओ टू इज फॉर्मिंग टू एच टू ओ प्लस ओ टू ठीक है इस क्वेश्चन में दिया है रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ ओ टू इज कल टू थ्री पॉइंट टू के जी पर मिनट ओके और पूछ रहा है इसमें आपको फाइंड द रेट ऑफ रेट ऑफ डिसपीडेंस ऑफ एच टू ओ टू ठीक है अब देखिए ध्यान से इसमें कुछ लोग क्या करेंगे मतलब जो कंसेप्ट से कैसे बनेगा कंसेप्ट से कैसे बनेगा तो पहले क्या करना पड़ेगा इसको 3.2 पॉइंट टू के जी पर मिनट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें मोल मोल पर सेकेंड ठीक है टाइम तो पर मिनट भी रख सकते कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको पर सेकेंड निकालना होगा रेट निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन इस के जी को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि कंसनट्रेशन वाला जो था कंसनट्रेशन जो हम लोग फॉर्मुला में यूज करते थे रेट ऑफ डिसपीडेंस ऐसे लिख कर ठीक है वन बाई डी एस टू ओ टू अपॉन डी टी इज कल टू वन बाई टू माइनस लगाना प्लस माइनस लगाना ठीक है जरूर भूल ना जाना प्लस माइनस जरूर लगाना है ध्यान रखना ये पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है हम क्वेश्चन करवाएंगे इस पर तो डी एच टू अपॉन डी टी इज कल टू डी ओ टू अपॉन डी टी तो यहाँ पर रखते हैं हम लोग मोल पर लीटर में कंसनट्रेशन रखते हैं ठीक है यहाँ के जी में दिया है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस के जी को पहले मोल में बात समझ आ रहा है ना तब मोल में जब कन्वर्ट करोगे तो रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ ओ टू है तो इसको यहाँ रखोगे ठीक है तो आपको क्या पूछा रेट ऑफ डिसपेरेंस ऑफ एस टू टू पूछा तो ये पूछा है टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा लेकिन पहले इसको मोल में कन्वर्ट करोगे ऐसे करोगे तो टाइम काफ़ी लगेगा हम अपने उसी ट्रिक पर चलते हैं जिस ट्रिक से अभी तक हमने क्वेश्चन किया है ठीक है उस ट्रिक से कैसे होगा देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो ये रहा एक इसमें दिया है मास में दिया है ना चलो हम भी इसको मास के टर्म में लिख लेते हैं मास के टर्म में रेशियो निकाल लेते हैं मास में के टर्म में रेशियो निकालने का मतलब इसका मास क्या है एस टू का मास कितना होता है बताओ तो बत्तीस सोलह दो ना बत्तीस बत्तीस दो चौंतीस और कितना मोल है दो मोल है तो अड़सठ एस टू एस टू होगा सोलह अठारह छत्तीस मास में आ रहा है ना ऑक्सीजन का सोलह दो ना बत्तीस ठीक है ये निकल गया ना छत्तीस बत्तीस ये हो गया हम लोग कैसे निकालते पहले मोलर में निकालते मोल कैसे करते थे पिछला क्वेश्चन मोल में किए तो कैसे करते थे सिंपली टू इज टू टू इज टू वन करते थे ठीक है फिर मान लो कि आपको एस टू दिया रहता था तो इसके टू के लिए दिया रहता था तो वन के लिए निकाल लेते थे पहले और उसका सबको मल्टीप्लाई करते थे इसमें वही करेंगे बत्तीस के लिए कितना दिया आपको थ्री पॉइंट पर मिनट तो आप एक के लिए निकाल लीजिए तो बत्तीस के लिए थ्री पॉइंट पर मिनट तो एक के लिए कितना लगा थ्री पॉइंट टू अपॉन यानी कि वन बाई आपसे कितना पूछा है रेट ऑफ डिसपेरेंस ऑफ एस टू एस टू ओ टू पूछा है ना बस तो सिक्सटी एट इंटू वन बाई टेन डेट इज योर आंसर विल बी सिक्स पॉइंट एट के जी पर मिनट ठीक है तो आंसर यही है सिक्स पॉइंट एट के जी पर मिनट तो तो कंसेप्ट वही है मतलब तो ट्रिक भी वही है कंसेप्ट भी वही है ठीक है कोई अल्टर नहीं है कंसेप्ट और ट्रिक में तो आप दोनों में से क्वेश्चन कर सकते हो ऐसे केमिकल कैनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाएं तो आप वीडियोज़ देख सकते थे ठीक है नीट क्वेश्चन नामक प्ले में होगा वो क्वेश्चन सारे अगला क्वेश्चन देखो देखो ये इसमें ट्रिक बहुत अच्छा है ए टू गैस है ठीक है इससे बनेगा आपका बी गैस प्लस हाफ सी गैस ठीक है बोला गया है कि इफ द टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर इंक्रीजेज फ्रॉम 100 एम एम टू वन ट्वेंटी एम एम टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं टोटल प्रेशर इन फाइव मिनट ठीक है पूछा जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ डिसपेरेंस ऑफ ओ टू फाइंड द रेट ऑफ डिसपेरेंस ऑफ ओ ए टू मतलब रेट ऑफ डिसपेरेंस ऑफ आपको ए टू निकालना है ठीक है टोटल प्रेशर कितना से कितना इंक्रीज किया जब ये रिएक्शन हो रहा था टोटल प्रेशर इंक्रीज किया सौ से वन ट्वेंटी इन फाइव मिनट ठीक है क्वेश्चन सही है चलिए आप इसको कंसेप्चुअली भी कर सकते हो ठीक है कि टोटल प्रेशर सौ से डेढ़ सौ हुआ मतलब पहले ये मान लो एक्स था ठीक है तो ये जीरो जीरो था फिर ये एक्स माइनस वाई हो गया तो ये वाई बनेगा ये वाई बाई टू बनेगा ठीक है सुन देखो कैसे 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 देखो पहले ये क्या था मान लो एक्स था ठीक है तो ये जीरो था जीरो जीरो मतलब पहले ये सिर्फ रिएक्टेंट यही था फिर क्या हुआ ये इस रेट अब 
रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट भी बनेगा तो मान लो इसमें से जो इसका जो कन प्रेशर था एक्स उसमें से वाई प्रेशर घट गया तो ये वाई प्रेशर ही बना हुआ क्योंकि ये एक मोल है तो ये भी एक मोल है मोलर रेशियो के फॉर्म रेशियो बनता है तो ये एक्स गया ये वाई गया तो ये वाई बनेगा ये वाई बाई बनेगा क्योंकि हाफ है ठीक है अब जो अब जोड़ लो इसको तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई प्लस वाई बाई टू कितना हो गया एक सौ कितना इंक्रीज हुआ सौ से एक सौ बीस हो गया पाँच मिनट में सौ से एक सौ बीस हो गया पाँच मिनट में हुआ है ठीक है टाइम ध्यान रखना पाँच मिनट के अंदर सौ से एक सौ बीस चेंज हो रहा है उसमें प्रेशर का कंसनट्रेशन तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा तो एक सेकेंड में कितना चेंज हुआ आपका सौ से एक सौ बीस हो तो एक सेकेंड में कितना चेंज हुआ बीस अपॉन पाँच ये चेंज इन वन सेकेंड आया ठीक है अब देखो ये तो फाइनल प्रेशर आ रहा है इनिशियल प्रेशर क्या था एक्स तो फाइनल माइनस इनिशियल करो आप ठीक है फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कितना आ जाएगा देखो तो ये एक सौ एक्स कट जाएगा नहीं नहीं हाँ एक सौ एक्स कट गया कितना है ये वाई ओ वाई कट जाएगा तो वाई वाई टू इजकल टू कितना आ जाएगा वाई वाई टू इजकल टू चार तो वाई इजकल टू कितना आ जाएगा आठ ठीक है तो वाई इजकल टू कितना आ गया आपका आठ वाई इजकल टू आठ आ गया मतलब इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है वो कितना आ रहा है आठ आ रहा है ठीक है यानी कि आठ क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है बेसिकली पर यूनिट टाइम में क्लियर है तो आपने पूछा भी क्या था रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए टू तो इसका अपेरेंस का रेट है आठ तो इसका डिसअपेरेंस का रेट क्या होगा आठ क्योंकि मोलर रेशियो सेम है आप तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते थे एक और तरीका और सबसे अच्छा तरीका क्या है देखो ध्यान से आप ये समझे नहीं कैसे गया मैंने सिंपल मोलो रेसी मिल गया एक तरीका क्या था ये यदि x जाएगा यदि ये x गया देखो ध्यान से ये यदि x गया तो ये कितना बनेगा x ही बनेगा क्योंकि दोनों सेम मोल है ना यहाँ भी एक ही मोल है यहाँ भी एक ही मोल है लेकिन ये कितना बनेगा यहाँ हाफ मोल है तो ये कितना बनेगा x बाई टू बनेगा तब देखो ध्यान से जितना प्रेशर यहाँ कम हुआ उतना प्रेशर तो यहाँ बढ़ गया यहाँ ये क्या हो रहा है प्रेशर कम हो रहा है तो ये प्रेशर क्या हो रहा है बढ़ रहा है जितना यहाँ कम हो रहा है उतना बढ़ जा रहा है यहाँ पर ठीक है तो ये दोनों क्या कर लिए अपने इफेक्ट को नलीफाई कर ले रहे हैं तो बचा कौन जो इंक्रीज करने में मदद कर रहा है एक्स बाई टू यही तो प्रेशर है जो कि नेट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ जितना एक्स कम हुआ उतना ये बढ़ गया तो ये दोनों कैंसिल कर लिया लेकिन जो एक्स बाई टू बढ़ा है वो कैंसिल नहीं हो पाया तो एक्स बाई ही तो नेट बढ़ा तो एक्स बाई टू किसके कर दो आप नेट कितना बढ़ रहा है सौ से सौ हो गया नहीं कि बीस बढ़ रहा है कितने पाँच मिनट में तो एक मिनट में कितना बढ़ेगा तो ये चार तो एक्स करोगे तो आठ आंसर आ जाएगा तो ऐसे भी आंसर आठ आ जाएगा आपका ठीक है तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे मोलिकुलरिटी के बारे में तो पहले आप देखते हैं कि मोलिकुलरिटी का बेसिक डिफिनेशन क्या है तो मोलिकुलरिटी मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और एटम्स और आयन्स और रेडिकल्स कुछ भी हो सकता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ रिएक्टेंट फिर से मोलिकुलरिटी क्या है टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आइटम्स आयंस रेडिकल जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कहेंगे मोलिकुलरिटी देखिए नाम है मोलिकुलरिटी इसका मतलब ये नहीं समझना कि सिर्फ मोल मतलब सिर्फ मोलिकुल ही पार्टिसिपेट करें आइटम भी हो सकता है आयंस भी हो सकता है रेडिकल्स भी हो सकता है एज ए रिएक्टेंट जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसके टोटल नंबर को क्या बोलेंगे मोलिकुलरिटी और एक और चीज़ कंडीशन है क्या ये जो है सिर्फ वैलिड है ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एलिमेंट्री मीन्स सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए वैलिड है जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं उसमें ये वैलिड नहीं होता है मोलिकुलरिटी का फॉर्मूला ठीक है क्योंकि वो रिएक्शन क्या हो रहे हैं मल्टी स्टेप में हो रहे हैं तो मल्टी स्टेप में बहुत सारे रिएक्टेंट बहुत सारे चीज़ आ रहे हैं तो उसके लिए वो वैलिड नहीं होगा सिर्फ सिंगल स्टेप के लिए होगा तो मोलिकुलरिटी के बारे में हमको दो चीज़ ध्यान रखना है कि ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए होता है जब सब पूछे कि मल्टी स्टेप रिएक्शन या कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी क्या होगा तो आपको सिंपल आंसर क्या है मोलिकुलरिटी ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगस कोई मीनिंग नहीं बनता उसका बात समझ रहे ना यदि पूछा जाए कोई कम्प्लेक्स रिएक्शन दिया गया जो दो तीन स्टेप में हो रहा दो तीन स्टेप वाला रिएक्शन दे दिया गया पूछा गया कि बताओ इसका मोलिकुलरिटी क्या होगा तो आपको वो ऑप्शन टिक करना जिसमें क्या लिखा हो मोलिकुलरिटी इज मीनिंगस फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शन समझे बात अब देखिए मोलिकुलरिटी कैसे निकालोगे जैसे एक सिंगल डिस रिएक्शन है पी टूट कर पी प्लस सी बना दिया पूछा मोलिकुलरिटी कितना है तो कैलकुलेट करो कि पी सी एल फाइव क्या कोफेशन कितना है वन तो मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा इसका वन एस टू प्लस आई टू बन रहा है ठीक है अब देखो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कितना कर रहा है एक मोल H2 कर रहा है और एक मोलिकुल I2 कर रहा है तो कितना हो गया टू हो जाएगा इसका मोलिकुलरिटी बात समझ में आ रहा है अब यहाँ देखो ये रिएक्शन थर्ड रिएक्शन टू एफ सी एल थी प्लस एस एन सी एल टू ये बना रहा है तो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं दो और एक ये तो कितने हो गए तीन मोलिकुलरिटी तो मोलिकुलरिटी निकालना सिंपल है जो रिएक्शन दिया गया उसके रिएक्टेंट साइड में आप कैलकुलेट कर लो कितने मोलिकु
पॉजिटिव नहीं हो सकता जब जीरो नहीं हो सकता जब जीरो नहीं है तो भाई निगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता है तो हमेशा क्या होगा मोलिकुलेटी हमेशा पॉजिटिव होगा उसका एक एन का क्वेश्चन है जे ई मेन्स भी आया ठीक है एन में भी दिया और जे ई मेन्स भी पूछा गया है कि मोलिकुलेटी जो मोलिकुलेटी जो है वो आइदर इक्वल टू थ्री होगा मैक्सिमम होगा तो नहीं तो थ्री से कम होगा इससे ज़्यादा नहीं होता थ्री से क्यों क्योंकि तो देखो जो मोलिकुलेटी क्या है कोलिजन है पार्टिकुलरली एक मतलब मोलिकुलेटी क्या है कि दो क्या मैंने क्या बताया इस रिएक्शन का मोलिकुलेटी कितना है दो दो मोलिकुलेटी का मतलब एस टू और आई टू टकरा रहे हैं एस टू और आई टू टकरा दो मोलिकुल टकरा रहे हैं तो मोलिकुलेटी दो है इसमें तीन मोलिकुल टकराएंगे आपस में एक दो एफ एस और एक एस एन सी एल टू तो बोलेंगे तीनों मोलिकुल का कोलिजन एक साथ हो सकता है तीनों मोलिकुल का कोलिजन एक साथ हो सकता है तो मैं क्या बोल रहा हूँ मोलिकुलेटी थ्री है इसमें मोलिकुलेटी एक ही है क्योंकि पी सी पी सी टकरा एक ही रिएक्शन है वही रिएक्शन करके देर आगे जबकि यदि मान लो कि आप चार मोलिक्यूल ले रहे हो चार नंबर है मोलिकुलेटी चार आ तो क्या होगा चार मोलिकुल टकराएंगे तो चार मोलिकुल के टकराने का जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम होता है तीन ही क्योंकि एक्सिस तीन है और जो भी कोलिजन होता है लोगों एक्सिस होगा तो कोलिजन के चांसेस तीन ही रहते हैं तीन या तीन से कम कभी भी चार नहीं हो सकता है ठीक है तो मोलिकुलेटी मस्ट बी इक्वल टू थ्री और लेसर देन थ्री इसका रीज़न आपसे पूछा जाए क्यों ऐसा हो रहा है तो बस आपको यही बताना है कि भाई क्योंकि जो कोलिजन का प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है चार मोलिकुल टकराएं आपस में कोलिजन का प्रोबेबिलिटी क्या बहुत कम है तो ये था मोलिकुलिटी कुछ दो क्वेश्चन के शुरू में ठीक है तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन दबाना आप जरूर बताने की भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि कुछ और इंप्रूव कर सकते हैं क्योंकि फिजिकल क्वेश्चन में शुरू किया तो इसलिए आपका फीडबैक जरूरी है बहुत ओके सो थैंक यू वॉचिंग अच्छा लगा होगा जरूर